ሶማሊያ የምክር ቤት አባላትን ለመምረጥ ለመጪው እሁድ ይዛው የነበረችው እቅድ የክልል ፓርላማዎች ዝግጅታቸውን እንዳልጨረሱ ገልጻ አራዝመዋለች በቀጣይም ምርጫው መቼ እንደሚከናወን የተገለጸ ነገር የለም ባለስልጣናቱ እንዳሉት ምርጫው የተሰረዘው አምስቱ የክልል አመራሮች ለውድድር የሚቀርቡትን ተመራጮች ስም ዝርዝር ባለማቅረባቸው ነው በተጨማሪም ክልሎች ምርጫውን የሚቆጣጠር የፓርላማ ኮሚቴ ዓለም አዛጅታቸውንም ገልጸዋል የፌደራሉ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር መሐመድ ሀሰን ኢሮ ከነዚህ መሰናክሎች ውጪ የምርጫ ሂደቱ በተሳካ ሁኔታ እየተከናወነ መሄዱን ተናግረዋል አክለውም ሀገሪቱ ስኬታማ ወደሆነ የምርጫ ሂደት እየተጓዘች ነው ብለው ዋናው ችግር ሆኖ ተጋርጦ የነበረው በፌደራል መንግስቱና በክልል አመራሮች መካከል በተደረገ የፖለቲካ ስምምነት መፈታቱንም አስታውቀዋል የሶማሊያ የፓርላማና የፕሬዝዳንት ምርጫ ሊከሄድ ተጠዶ የነበረው የፕሬዝዳንቱ መሐመድ አብዱላህ ፋርማጆ የስልጣን ዘመን እንዳበቃ በየካቲት ላይ እንደነበረ ሲታወስ በመንግስትና በተቃዋሚዎች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት የምርጫው ሂደት ለወራት ሲጓተት መቆየቱ ይታወሳል የቱኒዢያ ፓርላማ ወደ ስራው እንዲመለስ ያውሮፓ ህብረት ጥሪ ያቀረበ የቱኒዢያ ፕሬዝዳንት ካይስ ሳኢድ ፓርላማውን ማገዳቸውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማባረራቸውን ተከትሎ ያውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ የሀገሪቱ ዲሞክራሲና መረጋጋት መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን አጽምዎት ሰጥቶ አሳስቧል ያውሮፓ ህብረት የውጪ ፖሊሲ ሐላፊ ጆሴፍ ቦረል ዛሬ ማክሰኞ ባወጡት መግለጫ በቱኒዢያ በተቻለ ፍጥነት ተቃዋማዊ መረጋጋት እንዲመለስ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል በተለይም የፓርላማው የሥራ እንቅስቀሴ የመሰረታዊ መብቶች ከበሬታ እንዲመለስ አስፈላጊ ነው ካሉ በኋላ ምንም አይነት የሁከት አድራጎት ሊፈጸምም አይገባም ሲሉ ጥሪያቸውን አቀርበዋል የቱኒዢያ ፕሬዝዳንት ካይ ሳኢድን በስልክ እንዳነጋገሯቸው የገለጹት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው ለቱኒዢያ ዲሞክራሲ ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ሳኢድ በቱኒዢያ ያስተዳደር መሰረት የሆኑትን የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ምርሆች አጥብቀው እንዲከተሉና ከሁሉም የቱኒዢያ የፖለቲካ ተዋናዮችና ከህዝቡ ጋር ግልጽ ውይይት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበላቸዋል ብለዋል የቱኒዢያ ፕሬዝዳንት እሁድ ለወሰዱ ተርምጃቸው ምክንያታቸው ሀገሪቱ ያለችበት የከበደ የኢኮኖሚ ችግርና ፖለቲካዊ ውጥረቱ መሆኑን ገልጸው ርምጃውን እንደወስደ ህገ መንግስቱ የሚፈቅድልኝ ነው ብለዋል በሀገሪቱ ፓርላማ አብላጫ መቀመጫ ያለው ኢናዳ ፓርቲ መሪና የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ራቸድ ጋኖች በበኩላቸው የፕሬዝዳንቱ ርምጃ ከመፈንቅለ መንግስት የሚቆጠር ነው በማለት ኮንነዋል ፓርላማው ስራውን እንደሚቀጥልም ነው ያስታወቁት ሌሎች ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎችም መፈንቅለ መንግስት ነው ያሉ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ግን ክሱን ውድቅ አድርገዋል አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናንሰኞ የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስታፋ አልካዲሚን በዋይት ሃውስ ተቀብለው አነጋግረዋል ከውይይታቸው በኋላ በሰጡት ቃል በኢራቅ የሚገኙ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ የውጊያ ተለኳቸውን እንደሚያጠናቀቁ ገልጸዋል ፕሬዝዳንት ባይደን ከኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ሆነው በዋይት ሃውስ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሲሰጡ በኢራቅ ያሉ የአሜሪካ ወታደሮች ቀጣይ ኃላፊነታቸው የማሰልጠን የማገዝና እስላማዊ መንግስት የሚባለው ቡድን ዳግም እንዳንሰራራ ምርዳት መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ አመት መጨረሻ በኋላ ግን ምንም አይነት የውጊያ ግዳጅ አይኖረውም ሲሉ ነው የተናገሩት ይሁን እንጂ ባይደን አሁን በኢራቅ ከሚገኙት 2500 የሚሆኑ ወታደሮች ውስጥ ምን ያክሉ እዚያው እንደሚቆዩ ከመናገር ተቆጥበዋል ዩናይትድ ስቴትስ እና ኢራቅ ከካሄዱ ስብሰባ በኋላ ባወጡት የጋራ መግለጫ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሚኖረው ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ወደ ስልጣና ማማከር ማገዝና ይረንነት መረጃ መለዋወጥ እንደሚሻገርና ከዚህ ያውሮፓ 2021 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ጀምሮ የዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት በኢራቅ ምንም አይነት ውጊያ ላይ እንደማይሳተፍ አስታውቀዋል 
ከፕሬዝዳንት ባይደን እና የኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር ስብሰባ ቀደም ብሎ የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ጄን ሳኪ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል የተለኮ ለውጥ ነው የተደረገው እንጂ አጋርነታችን ወይም እዚያ መገኘታችን ይቆማል ማለት አይደለም ብለዋል ወይም ደግሞ ከኢራቅ መሪዎች ጋር አብረን መስራታችን ቀረ ማለት አይደለም ሲሉ አስረድተዋል የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስተን በበኩላቸው ቅዳሜ ለት አላስካ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች በአንድ ጊዜ በርካታ ስራዎችን ማከናውን የሚችሉ ናቸው ብለዋል በሌላ ዜና በኢራቅ ራሱን ስላማዊ መንግስት ብሎ የሚጠራውን ቡድን ወቅታዊ ይዞታ በመከታተል ላይ ያሉ የደህንነት ተቋማት የዩናይትድ ስቴትስ ኃይሎች በሀገሪቱ የውጊያ ተልዕቆአቸውን ለመቀየር የተሰናዱ ቢሆንም ሽብርተኛው ቡድን አሁንም አልተወገደም ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ማቀቦች የሚከታተለው ቡድን ባወጣው ሪፖርት ባቀረበው ቁልፍ ግምገማ በአስሮት አይሲስ ወይም አይስል ተብሎ የሚጠራው ቡድን በርግጥ ሽንፈቶች አግኝተውታል ነገር ግን አሁንም ለተወሰነ ጊዜ ኢራቅ እና ጎረቤቷን ሶሪያ ውስጥ ችግር መፍጠሩ የማይቀር ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል ወደ ኮቪድ 19 ዜናዎችን እንሻገራለን የዩናይትድ ስቴትስዎቹ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ፋይዘር እና ሞደርና የኮቪድ 19 ክትባቶቻቸውን ከ12 አመት በታች ለሆኑ ልጆች ደህንነታቸው የተጠበቀ ይሆኑ አይሆኑ ለማረጋገጥ በያዙት ጥናት የሚያሳትፏቸው ልጆች ቁጥር ከፍ እንዲያደርጉ የፌደራሉ መንግስት የመግብና የመድኃኒት አስተዳደር FDA ጠየቀ። ሁለቱ ኩባንያዎች ክትባቶቻቸው ከ5 እስከ 11 አመት ባሉ ልጆች ላይ የጤና እክል እንደማያስከትሉ ለማረጋገጥ ጥናት ይዘዋል። ጥናቱን የሚያካሂዱት ክትባቱን በወሰዱ ከ30 አመት በታች በሆኑ ወጣቶች ላይ እጅግ ያልተለመደ የሆነ የልብ ጡንቻ መቆጣት መከሰቱን ተከትሎ ልጆች ለዚህ የጎንዮሽ የጤና ችግር የመጋለጥ ሁኔታ ያጋጥማቸው እንደሆነ ለማረጋገጥ መሆኑ ታውቋል FDA በመከራው የሚሳተፉ ልጆች ቁጥር በርከት እንዲደረግ በመጠየቁ ክትባቶቹን በተጠቀሰው የእድሜ ክልል ላሉ ልጆች እንዲሰጡ ፈቃድ ማግኘታቸው ሊያዘገየው እንደሚችል ተጠቁሟል ይህ በዚህ እንዳለ የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር በተለያዩ ሀገሮች ዴልታ የተባለው ከፊተኛው ዝርያ ይበልጥ ተላላፊ የሆነው የኮሮና ቫይረስ አይነት ስርጭቱ እየተባባሰ በመሆኑ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የሚመጡ ተጓዦችን የሚመለከተውን የጉዞ ገደብ እንዳለ የሚያቀወየው መሆኑን አስታውቋል በሌላ የኮቪድ ዜና በአውሮፓ የኮሮና ቫይረስ ተያዦች ቁጥር እያሻቀበ መሄዱን ተከትሎ ሌላ ከቤት አትውጡ ክልከላ እንዳይታወጅ መንግስታት በተለይ በ20ዎቹና በ30ዎቹ የድሜ ክልል ያሉ ያልተከተቡ ሰዎችን እንዲከተቡ የሚያስገድዱ መንገዶችን እያፈላለጉ ናቸው ፈረንሳይ ባልተከተቡ ሰዎች ላይ ለመጣለያ ያሰበቸውን ክልከላም ጣሊያንና እንግሊዝ ተከትለዋታል ሆኖም እቅዱ በሁለቱ ሀገሮች ላይ የጎዳና ላይ ተቃውሞ ቀስቅሷል በርካታ ወጋት ባቂ የብሪታንያ ህጋውጮችም መከተብ እንደ መስፈርት የሚቀርብ ከሆነ በዚህ አመት መጨረሻ በሚካሄደው የፓርቲያቸው አመታዊ ጉባኤ ላይ አንገኝም ብለው እየዛቱ ናቸው ያም ሆኖ ግን ጣሊያን ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ የስፖርት ስታዲየሞችን ሙዚየሞችን ሲኒማ ቤቶችን መዋኛዎችንና የስፖርት መስሪያ ቦታዎችን መጠቀም የሚችሉት የተከተቡ ሰዎች ብቻ መሆናቸውን የሚገልጽ ክልከላ ባወጀች በ24 ሰዓት ውስጥ ክትባቱን ለመውሰድ ቀጠሮ የሚይዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን የሮም ባለስልጣናት አስታውቀዋል በመጨረሻም በዩናይትድ ስቴትስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር የጥር ስድስቱን ጥቃት የሚመረምረው የተወካዮች ምክር ቤት ልዩ ኮሚቴ የምስክር ሰሚ ችሎት ዛሬ ተጀምሯል በመጀመሪያ ለችሎቱ ቃላቸውን የሰጡት በእለቱ በምክር ቤቱ ህንፃ በካፒቶል ጥበቃ ላይ የነበሩ ህግ አስከባሪ መኮንኖች ናቸው ከ3000 በላይ የሚሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ኢትዮጵያን ለማዳን ዘምታለው በሚል መርህ ቃል ዛሬ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለመከላከል የሽኝት መርሃ ግብር ተደርጎላቸዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነአ ያደታ በስነ ስርዓቱ ላይ ሲናገሩ ዘማቾች ጣላቶቻቸውን ድላድርገው ይመለሳሉ ብለዋል 
ወጣቶቹ ሽኝት የተደረገላቸው በአባታ አርበኞች በከተማዋ ከፈተኛ አመራሮችና በነዋሪዎች ነው ከነዋሪዎችና ባለሀብቶች የተሰበሰበ ከ1 ቢሊየን ብር በላይ የሚገመት ገንዘብ ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ መደረጉን የገለጹት የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ድጋፉን ለመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀና አያደታ አስረክበዋል ጻሃይ ዳምጠው ዝርዝር ዘገባውን ታስደምጠናለች አዲስ አበባ ወደ ግንባር የሚዘምቱ ወጣቶችን በማዋጣት የተቀሩትን የሀገሪቱ አካባቢዎችና ክልሎች ተቀላቅላለች በዛሬው ዕለትም ለ3000 ወጣቶች አሽኛ ተደርጓል በዚህ የሽኝት ምራሐ ግብር ላይ የተናገሩት የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀና አያደታ ኢትዮጵያን አትንኩ ብለዋል የህዋት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰራ ነው በማለት የወነጀሉት ሚኒስትሩ ማንም ኢትዮጵያን ለደፍር አይችልም ሲሉ ተናግሯል ሚኒስትሩ አክለው የኢትዮጵያ ወጣቶች ይያሉ ኢትዮጵያ መንካት አይቻልም ብለዋል የውጭ አይሎች ተላላቂ ሆዶ ኢትዮጵያ ለማፍረስ ቀንከለሊት እየሰራ ነው አለ እንደገና ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደገና ኢትዮጵያን ይገዛል አስተዳደራው ብሎ ማለት በግልጽ ለኢትዮጵያ ያላቸው ንቀት የሚያሳይ ስለዚህ ምንም አይነት ትግስ የለንም ማለት ነው ሲላ ኢትዮጵያን መንካት አይችሉ እናንተ ያላችሁ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከዳር እስከ ዳር በተነሳሳበት ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ኢትዮጵያን ሊያፈራርሱ አይችሉም ዝም ብሎ እልብ ነው የሚሆነው ማለት ያዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ባልሀብቶች እንዲሁም ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊቱን በመከላቀል ላደረጉት ድጋፍ ሚኒስትሩ አመስግነዋል ያዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በሽኝ ስነ ስርዓቱ ላይ ባሰሙት ንግግር ጣላትን ለመመከት የኢትዮጵያውያን ክንድ ተባብሯል ሲሉ ተናግሯል እናንተ ወጣቶች ተልኳችሁ ኢትዮጵያን መጠበቅ ነው ተልኳችሁ ኢትዮጵያ አንካራ ልጆች እንዳሏት ዛሬ በውክልና እየወጋላለሁ ለዚህ ላሸባሪ ለጁንታ ቡድን ብቻ ሳይሆን ይያቀዱ ላሉ ታሪካዊ ጣላቶቻችን ትልቅ ምላሽ መስጠት ነው አይቻልም ማለት ነው እኛ ያዶዋ ጀግኖሽ ልጆች ነን ማለት ነው በአገራችን ከመጥቶብን ድንበር የለንም ቋንቋ ድንበር አይሆንብንም በህር ድንበር አይሆንብንም ማንነታችን ድምቀታችን ውበታችን እንጂ በኢትዮጵያዊ አንድነታችን ላይ ሁላችንም አንድ ነን ኢትዮጵያን እናስጠብቃለን ኢትዮጵያን እናፈራለን የትግራይ ህዝብ ከህዋት ቡድን ተነጥሎ ከኢትዮጵያውያን ወንድም ይህቶቹ ጎን መሰለፍ አለበት ልጆቹን ለኢሳት አሳልፎ መስጠት የለበትም ሲሉ ምክትል ከንቲባ ጥሪ ያቀርባዋል ወድ ወጣቶቻችን የትግራይ ህዝብ ሁሉ ግዜ ወገናችን ነው የኢትዮጵያ አካል ነው እህቶቻችን የምንወዳቸው የምናከብራቸው ነገር ግን ማንም ቢሆን በቤተኛው መንገድ ቢሆን ውክልና ጦርነቱን ተቀላቅሎ ኢትዮጵያን የማፍረስ የኢትዮጵያ ዋና ምሰሶ የሆነውን የሉዓላዊነታችን ማስከበሪያ የሆነውን መከላከያችን ከወጋ አንታገሰው ስለዚህ ዛሬ ጥሪ እናደርጋለን የትግራይ ወጣቶች እንወዳቸዋለን ከዚህ ጁንታ ተነጠሉ እናንተን ለእሳት የማገደ ያለውን የራሱን ልጆች በአውሮፓና በአሜሪካ ያስተማረ ያንደላቀቀ ያለውን ካሻባሪው ቡድን ተነጠሉ የትግራይ እናቶች ልጆቻቸው ከኢትዮጵያ ወንድሞቻቸው እንዳይነጠሉ ምከራቸው ልጆቻቸው ይሄ አላማቢስ ለሆነ ኢትዮጵያን አሳልፎ ለሚያስወጋ ቡድን አካል እንዳይሆኑ ጥንካሬ እንዳይሆኑ መከራቸው የትግራይ ሙሁራኖች ምከሩ ዝከሩ እንላቸዋለን ኢትዮጵያ እንደሆነለች በኢትዮጵያ እንድነቱ ተቀላቀሉ በመጀመሪያ ዙር በዛሬው ዕለት ወደ መከላከያ ሰራዊት የተከላቀሉት ያዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ከ3000 በላይ እንደሚሆኑ ከንቲባዋ ተናግረዋል ወጣት አብታው መኮንን ዛሬ ወደ ሀገር መከላከያ ከተከላቀሉት መካከል ነው የኢትዮጵያ መከላከያችን ስለ ጥቃት ስላደረሰበት ባለኛ ቀን ባለኝ ጉልበት መከላከያ ሰራዊትን ተደባልቂ ለማገልገል ዝግጁ ነው የከተማ ነዋሪዎችም ወጣቶቹን ለማበረታታትና ለመከላከያው ሰራዊት ድጋፋቸው ለማሳየት አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተገንቷል አቶ ክብሮ መንግስቱ የከተማ ነዋሪ ናቸው ከመከላከያ ጉል ለመቆም ነው እዚህ ተገኘ ነው ስለዚህ አሁን ቢሆን ኢትዮጵያ ተደፍራም ማጣቀም አትደፈረም ወጣቶቹ አሁን በፍላጎት በራሳቸው ተራሳችነት ይሄን ነገር አሳይቷል ኮሃላ ደሞ እናቶች በሰንክ የመንግስት ሰራተኛው በደሞስ ይሄ ለሀገሩ እንዳትደፍር ለሚያርገው ነገር ከጉኑን አሁን ቢሆን አሁን ስሜት አይሆነን እዚህ የመጣ ነው ማንም ሳይያስገድድ ነው ያገር ጉዳይ ነው በውጭ በውስጥም ጣላት ማትደፈር ለመሆኑ ዛሬ የተገኘው ወጣት መስከር ነው ስለዚህ ወደፊትም ከመከላከያ ጉንነን 
ወጣት ሰሚራ ሁሴን በበጎ ፍቃደኝነት ከተሳተፉት ወጣቶች መካከል ናት ወደ ግንባር ለመሄድ ዝግጁ ነኝ ስትል ትናገራለች ማንኛውን በጎ ፍቃድ እንደምንሰራው ነገር ግን እዛው ቦታው ላይ ድረስ ሄደ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ብንሰጥ ለመከላከያ ወጣቶቻችን የኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ዛሬ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከነዋሪዎቹ ከባላሃብቶች ከመንግስትና ግል ሰራተኞች የተሰበሰበውን ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ ድጋፍ ለመከላከያ ሚኒስቴር አስረክቧል ከገንዘብና ቁሳቁስ ውጪ የከተማዋ ነዋሪዎችም ደም ለግሰዋል የከተማዋ የጤና ባለሙያዎች ከተለያዩ ጤና ተቋማት የተጣጡ የጤና ባለሙያዎችም ከወጣቶቹ ጋር ሽኝ ተደርጎላቸዋል በሌላ በኩል የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ ድል እየቀናቸው መሆኑን ገልጸዋል በተለይ የፌደራል መንግስቱንና የአማራ ክልል ባለስልጣናትና አማራርን አጣጥለው ከየክልሉ የጠራውቸውን ልዩ ኃይሎችና አርሶ አደሮችን ወደ መጡበት መመለሳችንን እንቀጥላለን ብለዋል እኛ ጠባችን ከአማራ ከአፋር ከሌሎች እኩን ህዝቦች ሆነ ከሚልሻዎች ጋር አይደለም ብለዋል አቶ ጌታቸው የሀገሪቱን ከፍተኛ ባለስልጣናት በስም ተክሰው ለህዝባችን ስጋት ሆነ እስከቀጠሉ ድረስ እርምጃችን ነፍጥ ባነሱበት ቦታ ሁሉ ይቀጥላል ስሉ አክለዋል ላሜርካ ድን ጻሃይ ዳምጣው ከአዲስ አበባ የአማራ ክልል ራስ መስተዳደር ያቀረቡትን የክተት ጥሪ ተከትሎ ህዝቡ በተለይም ወጣቱ እየሰጠ ያለውን ምላሽ የመከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አደነቁ ሚኒስተር ዴታ ፍሳሀ ወልደሰንበት ዛሬ በደቡብ ወሎ ከሚገኙ የተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ጋር መክረዋል መስፈን አራጌ ዝርዝራለሁ ያማራ ክልል ርስ መስተዳደር አገኙ ተሻገር የክተትሪ ባቀረቦ ማግስት ከደቡብ ወሎ አገር ሽማግሌዎች ያማኖት አባቶች የቀበሌ አማራሮችና ወጣቶች ጋር በደሴ ከተማ የመከሩት የመከላከያ ሚኒስትር ሚኒስተር ዴታ ፍሳው ወልደሰንበት የኢትዮጵያ የውስጥና የውጭ ታሪካዊ ጣላቶች ያሏቸው አካላት የተለያዩ ተጽዕኖ ለማድረግ መሞከራቸውን አስተውሰዋል ባለፉት ወራቶች በሶስት ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገው ሲሰሩ ነበር የመጀመሪያው ህዳሴ ጉዳይን እንዳጥመዋል ከፍተኛ ትራስ ይደረግበታል በዲፕሎማሲው በሌሎችም ዝግጅቶች አድርጋ አሽነፋለች ለሁለተኛ ደረጃ አገራዊ ምርጫ እንዳይሳካ ያንተ ተጥኖ ኢትዮጵያን ችግር ላይ የመጣን ንቅስቀሴ በሰፊው ሲካሄድ ነበር ይሄንም አሽነፋለች ሶስተኛና ህግ ማስከበር ሲሉ ያመለከቱትን ተልኮ የማጠናቀቅ ታሪካዊ ኃላፊነትና ግዴታ ኢትዮጵያውያን ላይ መውደቁን የሚያስረዳውት ህዝቡ በደጅንነት ብቻ ሳይሆን በግንባር እንዲሰለፍ ጥሪ ያስተላልፈው ሚኒስትር ዴታው በተለይ ወሎና አካባቢው ለሁኔታው ካለው ቅርበት አንጻር በስፋት እንዲሳተፍ ጠይቀዋል ኢትዮጵያ ተገጠማች ችግሮች ይዩ ጠጭባለችበት ሁኔታ የ ከባቢውን ህዝብ አደን አድርጎ በመቀስቀስ አሸባሪ ህወሓት ቡድን ከፍተኛ ዘመቻ ያደረገ ነው እንደሚታወቅ ይሄን የመከላከያ ሰራዊታችን መፍቴ ለመስጠት ዝግጅት ያደረገ ነው አስፈላጊው ነገር እየከፈለ ነው በዚህ ብቻ ግን ህዝባችን በደጀንነት ብቻ ቆም ስለማይገባው በተለየ ወሎ ህዝብ ለሆነታው ቅርብ ከመሆኑ አንጻር ራሱ ወታደር ሆኖ መታገላለው በወጣቱም ሴቱ መላው ህዝባችን በየቀበሌው ተግራይቶ ከታገለ በቀላሉ መከላከል ይችላል ወሎን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ማዳን የሚችለው ወሎ ላይ የሚደረገው ትግል ነው አሁን የወሎ ህዝብ በባዶዋ ካሴ ሚኒሊክ ጋር በመተማ ካሴ ዮሐንስ ጋር አገራይ ጥሪ ተቀብሎ ግዳጁን የመወጣ ታሪክ እንዳለው ያስታወሱት ሚኒስትር ዴታ ፍሳ አሁንም ለኢትዮጵያ ዳግም ምላሹን የሚሰጥበት ጊዜ ነው ብለዋል ወሎ ህዝብ የትኛው ታሪክ ኢትዮጵያ ጥሪ አቀርባለት ወደ ኋላ ብሎ ያቀባ አዶም በመሳሰሉት ስናይ ዋጋ ከፍሎ አገሩን አድኖል አሁንም አገር የማዳን ጥያቄ ወሎ ህዝብ ላይ የቀረበ ግልጽ ጥያቄ ማለት በየቀበሌው ተደራይቶ የትም ሄዶ አይደል ምደጅ ሆኖ በየቀበሌው ተደራይቶ ኢትዮጵያንም ወሎንም የማዳን ስራ እንዲሰራ ለማሳሰብ ወጣቱ ለርሰ መስተዳደሩ የክተት ጥሪ የሰጠውን ምላሽና ህዝቡ ለሰራይቱ ያደረገ ያለውን ድጋፍ ማድነቀዋል ክብሩ ረሰ መስተዳደሩ ያቀረው ጥሪ በጣም ታሪካዊ ጥሪ ነው ወጣቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየተከላከለ ነው ይሄን ጥሪ ተጨማሪ ስራዎችን እየሰራለ ነው ይሄን መድረኩና በጣም ታሪካዊ ጥሪ ነው ሁሉም ህዝብ ርብርብ ሊያደርግና ጥሪያቸው ምላሽ ሊሰጥ ይገባል እንደዚህ ዛሬ ሁሉ ማለት ነው ሰራዊቱ ጀግና ይሆኑ የጀግና ህዝብ ልጅ ስለሆነ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰራዊቱ ማጀገን ማንኛውንም ግንባር የተሰለፈ ኃይል ማጀገን ያውቀበታል የረጅም ጊዜ ልምዱ ነው እና ይሄ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ነው ግን አሁን በርታ በማለብቻ እንዲያግዘዋል ጥሬ ከተፈው ማለት ነው በየአካባቢው ተደራይቶ 
በኩል ከሰራዊቱ የሚከፈለው ነገር ለመከፈል ከደሴ ዙሪያ ወረደ አይመጡት መምሪ ህይስ ታረቀኝና ከመቅዳላ ወረደ አይመጣው ወጣት ብርሃን አማራ የርሰ መስተዳድሩ የክተትሪ ቢዘገይም እንደሚቀበሉት ነው ገላጾት ክተቱ ከዛሪ መዘገይቱ ኒ በጣም ሚዘገይ ነው እግዚአብሔር መቆ ሰማይ ቤት ይቀጣል ክፉ ይሰራ ክፉ ተንኮል ሐሳብ የሚሚገራ ይቀጣል ስለዚህ ሀገራችን በክተቱ በቶሉ መፈጸም የሚገባውን በእኛ ወጣቱም ሆነ ህዝሙ ሆነ ተነሱ ስጡ መሳይ አስተጣጡን እንድ ይያል ምን መሳ አስተጣጡን ሲል ጋ በቆይ ማብና እንደዚህ መጣል እየተባለ ነው እንኳን ስለዛሪ ስከርቶ መዘገይቱም ለኛ ቆጭ ተና ቶሎ መፈጸም ሲገባው ነበር ስር ሳይሰጥ አዋጁን በጣም በደስታን የተቀበለ ነው እኛ ከአባቢ አሁን ያሉ ወጣቶች እንደውም سنጠብቀ የነበረ ቢዘገይ እንጂ ፈጠነ የማነለው አዋጅ ነው ወጣቱ በነቀናቄ ከተነሳ እንግባ አስተጣጡንን ወደ ግንባር እንይ ካለ በጣም ቆይቷል ግን አሁን አዋጁ ሲታወጅ ይሄን ነው አዋጅ በደስታ ተቀብሎ አሁን ያው ሁሉም ተመዝግቦ ያው ትራንስፖርት ብቻ ምጠብቀው በእኔም ይይታ አሁንም መንግስት ላቀረበ ለይጥሪ ዝግጁ ነኝ ነገም ዛሬም ሳልን ወደ ግንባር ያው ቆርጨ የተነሳው በመሆኑ ያው ደስተኛ ነኝ ሽሽ ስልጣን ደስተኛ ይባላል ከአንድ ሰው ወረዳ ይባለ አስተረቀ ብጋር ነኝ ኢትዮጵያ ሀገራችን የጽለት ሀገር ነች በጣም በተለይ ደብ ሁሉ የሚባለው የትልቅ መሽፍቻ ሀገር ነው አባቶቻችን ጣሊያን ነው እንኳ ያላገታቸው ናቸው ታያተቀመቀ ያጅምሩ ጣሊያን አየር መጥቶ ይጣሉ ናቸው አባቶቻችን ሰይን ቢያልፉም ይባላሉ ስለዚህ ይሄ በጽለት በመከባበር በባልን ኃይል ሁሉ በገንዘብ በአንድነት ይሄን የጁንታ ኃይል በደም ሰስ ይችላል ብየ አምናለሁ የትግራይን ክልል ዳግም መምራት መጀመራቸውን ያስተዋወቁት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከሳምንት በፊት በደም ጾያኔ በደም ጻስተላለፉት በተባለው መልክት ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ ክልል ያስተዳድሯቸው የነበሩትን አካባቢዎች በኃይል ያዛችሁ ባስቸኳ ይለቃችሁ ካልወጣችሁ መብታችንን በትግልና አስከብራለን ብለው ነበር ከቪዩ ጋር በሳተላይት ቃለ ምልልስ ያደረጉት የዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ወረዳም የትግራይ ግዛት ስኪም መለሰር ምጃቸው እንደሚቀጥል መግለጻቸው ይታወሳል ባውደ ጦርነቶቹ ያለው ሁኔታ በዝርዝር ባይታወቅም በተለያዩ የጦር ግንባሮች ጦርነቱ መቀጠሉን ካፋር ክልል ዞን 4 ፈንቲራሱ ያለ ወረዳና ከሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ወረዳ ወደ ወልዲያ ተፈናቅሎ የመጡ አስተያይ ሰጪዎች ተናግረዋል ላቤርካ ደምጽ ሬዲዮ መስፍናራ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት በትግራይ ውስጥ እየተባባሰ ባለው ጦርነት መካከለ የሚገኙ ወደ 24000 የሚሆኑ የኤርትራውያን ስደተኞች ትልቅ አደጋ ላይ መሆናቸውን አስታውቋል የቪዩኤ ዘጋቢ ሊሳሽ ላይን ከጄኔቫ ያጠናቀረ ቹም ዘገባ ደረጃ ደስታ ያቀርባዋል በትግራይ ማይ ጸብሪ አካባቢ የተካሄደ ያለው ውጊያ የተጠናከረ መምጣቱ በማይ አኒና አዲሃሩሽ በተባሉ የመጠለያ ካምፖች ውስጥ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ደነት አደጋ ላይ ነው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት እንደ ዩሮፓ አቆጣጥር ካምሌ 14 ጀምሮ ወደ መጠለያ ጣቢያዎች ዘንድ ለመدرس አለመቻሉን ገልጿል ከዚያን ጊዜ አንስቶ ስደተኞች ያሉበት ሁኔታ እጅግ የከፋ መምጣቱንም አስታውቋል የUNHCR ቃል አቀባይ ባርባራ ባሎች እንደሚሉት ታጣቂ ኃይሎች ወደ ካምፕ ውስጥ ዘልቀው ገብተዋል እሳቸው እንደሚሉት ኤርትራውያኑ ስደተኞች በማቋረጥ ፍርሃት ውስጥ ናቸው ዳታዎችን እንዳያገኙ የተቆረጡ ሲሆን ማስፈራሪያዎችና ዛቻዎችም እየደረሱባቸው እንደሆነም ገልጸዋል We have received disturbing and credible reports in recent days. በማይ አኒ ካምፕ ውስጥ ቢያንስ አንድ ስደተኛ ካምፕ ውስጥ ባለ አንድ ታጣቂ መገደሉን የሚገልጽ አስደንጋጭ ዜና ከታመነ ምንጭ ሰምተናል። ሐምሌ 14 ከተገደለው አንድ ስደተኛ ሞት በኋላ ይሄኛው ተጨማሪ መሆኑ ነው። ባሎች እንደሚሉት ለግድያው ተጠያቂ የሚሆኑት የትኞቹ የታጣቂ ጉድኖች እንደሆነ አያውቁም። ይሁን እንጂ ግን የሳቸው ድርጅት በሁለቱ ካምፖች ውስጥ የሚገኙ ታጣቂዎች ድርጊቱን መፈጸማቸውን ከታመኑ ምንጮች የደረሱ መረጃዎች እንዳሏቸው ገልጸዋል ቃል አቀባዩም አከለውም UNHCR በአካባቢው ላሉ ባለስልጣናትና ለኢትዮጵያ ስደተኞች ድርጅት ለስደተኞቹ ደህንነት ዋስትና እንዲሰጡና ዳታ ሰጪዎችም ወደ ካምፖቹ እንዲገቡ እንዲያደርጉ መጠየቃቸውን ገልጸዋል የኤርትራ ስደተኞች ላለፉት ሁለት ሳምንታት ምንም እርዳታ ያላገኙ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል trapped refugees need urgent life saving assistance clean drinking water is running out በሁኔ ታዊ ታገቱ ስደተኞች አስቸኳ የህይወት አድን ድጋፍ ይፈልጋሉ። ንጹህ የመጠጥ ውሃ ያለቀ ነው። ምንም አይነት የጤና አጠባበቅ አገልግሎት የለም። ርሃብ ያፈጠጠ ትክክለኛ አደጋ ሆኗል። ለመጨረሻ ጊዜ የተሰጣቸው የምግብ እርዳታ ባለፈው ሰኔ ላንዶር ብቻ የተሰጣቸው ነው። ባሎች በቅርቡ በስተመስራቅ ትግራይ በአፋር ክልል በተደረገው ጊያ በሺዎች የሚቆጠቡ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 55000 የሚደርሱ ኤርትራውያን ስደተኞች እንደሚገኙበት ተናግረዋል የተባባሰ የመጣው ጊያ ደንነታቸው አሳሳቢ የሆኑ ስደተኞች ባሉበት አካባቢ መሆኑም 
ተመልክቷል የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አገኘው ተሻገር በህዋት የተከፈተ ያሉት ጦርነት ለመመከት ለሚካሄደውና ይህሉና ዘመቻ በሚል ለጠሩት ዘመቻ እሁድ ሐምሌ 18 2013 ዓ.ም ተመረት የክተት ጥሪ ያድርገዋል ፕሬዝዳንቱ እሁድ ለተባደረጉት ጥሪ በክልሉ ውስጥ ማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግል መሳሪያ የታጠቀ እንዲሁም ለግዳጅ ብቁ የሆነ ወጣት ሁሉ ከ ሁድ እለት ጀምሮ ይክተት ብለዋል የትግራይ ህዝብ ግን ወንድም ህዝብ ነው ያሉት አገኘው ጣላታችን ህዋት ነው የምንዘምተውም አሸባሪ ቡድኑን ለመመከት ነው በማለት ተናግረዋል ተቋሚ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንና ከፍተኛ የክልሉ የጦር አመራሮችም የክተት ጥሪውን ደግፈውታል አስቴር መስካናው ዝርዝራላት የፌደራል መንግስቱ ለሰባዊ እርዳታ ተደራሽነትና ለአርሶ አደሩ የእርሻ ስራ ዝግጅት በሚል የተቆሳቁም ካወጀም በኋላ ህውሃት በጦርነቱ በመቀጠል ባጎራባሽ ክልሎች ላይ ጦርነት ማወጁን የፌደራል መንግስቱና የአንዳንድ ክልሎች መንግስታት ሲወነጅሉ ቆይተዋል የህውሃት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ለአንድ የውጭ ሚዲያ በሰጡት ቃል ጣላት በማለት የገለጿቸውን ኃይሎች አማራ ክልል እና ኤርትራ ድረስ እንደሚያሳድዱ መናገራቸው ይታወሳል ያማራ ክልል መንግስት በበኩሉ ክላንት ለክልሉ ህዝብ የጦርነት የክተት ጥሪ አቀርቧል ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ አገኘው ተሻገር ክላንት በሰጡት መግለጫ በክልሉ ውስጥ ማንኛውንም የመንግስትንም ሆነ የግል መሳሪያ የታጠቀ እንዲሁም ለግዳጅ ብቁ የሆነ ወጣት ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ ይከተት ነው ያሉት በትግራይ ክልል አዋሳይ በሆኑ ሁሉም ቦታዎችና በአንድ አንድ ያማራ ክልል ከተሞች ህዋሃት ህፃናትና ሴቶችን ከፊት በማሰለፍ ጦርነት ከፍቷል ብለዋል ባውዛት ጣላት ሙሉ በሙሉ በራያ ግንባር አ የማጥቃት ሙከራ ያደረገ ነው ያለው በጠለም ተካቢ የማጥቃት ያካሄደ ነው ያለው በዋግና በወልቃይ ተካቢ እንደዚሁ ተመሳሳይ ትንቆሳዎች ያካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው የሚገኘው አጣላት እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት መላ ህዝባችን መላ ነው መላ ያግራችን ህዝቦች ማቆጫ ያለባቸው ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ ነው በሁሉ ማቅጣጫዎች አገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ያለው በዚህ ጦርነት ከህፃናት ከ12 አመት ህፃናት እስከ 67 አመት አዛውንቶች ሲሳተፉበት ነው ፍትኛው ላይ የህዝብ ማዕበል በመፍጠር ጦርነት የማያውቁ ልጆች ከፍተኛ የሆነ ሰባዊ ጉዳት እየደረሰባቸው ያለበት ሁኔታ ነው በክልሉ ውስጥ የሚገኝ ማንናቸው የመንግስት የጦር መሳሪያ የታጠቀ ኃይል በክላችን የሚገኝ የመንግስትን የጦር መሳሪያ የታጠቀ ሚሊሻ ሚሊሻ ያልሆነ በክላችን ውስጥ የሚገኝ የግል ጦር መሳሪያ የታጠቀ በሙሉ በክልላችን ውስጥ በሁሉ ቀበሌዎች የሚገኝ አካላዊ ሁኔታው ወለግዳጅ ብቁ ይሆና በጦርነት ብቁ ይሆና ወጣት በሙሉ ከነገ ጀምሮ በሁሉም የወረዳ ማከል እንዲከት ይህ የክተት ጥሪ ተላልፏል ህወሃት የራሱን ክልል አልፎ አማራ ክልል እየገባ ጠብ የሚጭረውና ጦርነት እንዳይቆም የሚያደርገው የትግራይ እናቶችን ጥያቄ በመፍራት ነው በማለት ተከታዩን ሐሳብ ሰንዝሯል ለትግራይ እናቶች መልስ የለው ያለቁትን የትግራይ ህፃናት በተመለከተ መልስ መስጠት አይችልም ስለዚህ ጦርነቱን ማስቀጠል ነው የሚፈልገው ይሄ ስለዚህ ህልሙን ማጨናገፍ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለሆነም ይሄንን ጽራ ማራና ጽራ ኢትዮጵያ የሆነውን ካሃዲ ጉድን ከመድረገጽ ለማጥፋት ሁሉም ሰው መነሳት መቻል አለበት። አቶ አገኘው የትግራይ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው ጣላታችን ህወሃት ነው የምንዘምተውም አሸባሪ ቡድኑን ለመመከት ነው ካሉ በኋላ በአማራ ክልል ያሉ የትግራይ ተወላጆችም በሰላም እየኖሩ ነው ብለዋል አሸባሪ ብለው የጠሩትን ህወሃትን የሚደግፍ ካለ ግን እንደማይታገሱ ገልጸዋል። የትግራይ ወንድማችን ነው ትግራይ ሆኖ ሁሉ ጣላት ነው ሚል ድንገማ ይለና አሁንም ይሄ ድንገማችን አልተቀየረው እርግጥ ነው የትግራይ ከህፃን እስከ ሽማግሌ በወያኔ ፕሮፓጋንዳ ተሳስቶ መከላከያ ኃይላችን ወግቷል አሁንም ያማራ ክልል ይወይና ሚሊሻን ይወጋ ነው አሁንም መከላከያችን ይወጋ ነው ይሄ ግን መላ የትግራይ ህዝብ አይወክልም ሚል ድንገማ አለ አሁንም ነገር ግን የትግራይ እናቶች ከዚህ ተገባራቸው እንዲታቀሙ ንመከራለ የትግራይ ህዝብ ከዚህ ተግባሩ እንዲታቀው እንመክራለ ልጆቹን ወደ ጦርነት ከመሰለፍ መጣቀም ይችላል ያማራ ህዝብ እና ኢትዮጵያ ህዝብ ይወጋ የሚገኝ ኃይል መሆን የለበትም ታሪካዊ ስተት እየፈጸመ ነው የትግራይ ህዝብ ከዚህ ስተት መጣቀም ይችላል ይሄ ጊዜ ያልፋል ቲፒኤልኤፍን በቃ ማለት አለበት ከዚህ አንጻር ጥንቃቄ መደረግ አለበት ነገር ግን ደግሞ በክላችን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በሰላም እንዲኖሩን ፈቅዳለን ከጣላት ጋር አብሮ ምንቀሳቀሱ ኃይሎች ካሉ ሩም ይጀምሩ። አቶ አገኘው ሀያ ይዘው ህወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ግልጽ አቋም እንዳለው በመግለጽ አወጀዋል። የጦርነት ለአማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላ ኢትዮጵያ የተደገሰ ጦርነት ነው። በየቆሩ የቲፒኤልኤፍ ጁንታ የህወሃት ጁንታ በሚያስተላልፉት መልክት የተረጋግጡት ይሄን ነው። 
ስለሆነም ይህን ጦርነት መከላካያችንና ልዩላችን ሚሊሻችን እየተፋለሙ ነው ባሁን ሰዓት ከፍተኛ ፊልማ ያደረጉ ነው ያሉት ጣላት ከፍተኛ ተሰራ ይደረሰበት ነው ያለው ተጨባጭ መረጃ ነው ከፍተኛ ተሰራ ይደረሰበት ነው ያለው ይሰራ ይደረሰበትም በላይ በላዩ ህጻናትን ያመጣል በላይ በላዩ አዛውንቶችን ያመጣል ስለሆነም ራያ ጠለምት ባሁን ሰዓት የጁንታው ሰራዊትና ጀሊዎች እንደ ቅጣል እየረገፉ ነው ያሉት እንግዲህ ያማራዝ እንደምታቁት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እና አንድነት እየታገለ የመጣ ጀግና ህዝብ ነው ስለዚህ ማን እንደሆነ ያቁታል ይሄን ህዝብ ማንበርከክ እንደ ወሳኝ ይትግላጣጫ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ነው ይሄን ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአፋር በኩልም ማጥቀስን ዘሯል እኛ ይሄን ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ኃይል ነው ስንል ዝም ብለን አይደለም ያፋርና ያማራን ህዝቦች በማንበርከክ ኢትዮጵያን ይማፈርስ አጀንዳ ይዘው እየታገለን ያለው ያፋር ህዝቡም ያማራ ህዝቡም ይሄን ኃይል እየተፋለመ ነው ያለው በሚገባ ስለምንተዋውቅ እንተዋውቃለን እንደው ስለዚህ በህዝባችን በመከላካያችን በኩል የተቀናጀት ግል እየተካሄደ ነው ያለው ይሄ ትግል ተጠናክሮ ይከተላል ይሄ ጣላት እስካልጠፋ ጊዜ ድረስ ከዚህ በኋላ ረፍት የለም ይሄ ህዝብ የበላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት ነው ይሄ ህዝብ የኦሮሞ ጣላት ነው ይሄ ህዝብ ያፋሩ ጣላት ነው ይጋምቤላ ጣላት ነው የሶማሌው ጣላት ነው ስለዚህ በጀመር ነው ልክ ይሄ ኃይል እጅክ በጀግነት መንፈስ ለነፋለመው ይገባል ማለት ነው በተመሳሳይ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ህወሓትን ያማራና የኢትዮጵያ ጣላት በማለት ወንጅሏል ወጣቱ መንግስት ያቀረበውን የክተትሪ እንዲቀበል ጥሪ ያቀርባል በህዳር ወር ከተጀመረው ጦርነት በኋላ የወልቀይ ተገዲ ሲቲት ሁመራ መከተል አስተዳዳሪና የሰላምና ደንነት ግንባታ ሐላፊ ሆኖ በክልሉ መንግስት የተሾሙት ኮሎኔል ለመጣ ዘውዱም ወጣቱ ለጥሪው ምላሽ እንዲሰጥ ጥሪ ያቀርባል ሞትና ክብርን ወርደትና መኖርን ሁለቱ ይመጣሉ በቁርጥቀን ያማራ ህዝብ ግን ሁለተኛ ወደ ባርነት ወደ ጨለማ አይገባም ዛሬ የመጨረሻ ክብራችንና ሞታችንን እንመርጣለን ወደ ግንባር መፍተት ይገባል በሰኔ 15 ያማራ ክልል ከፍተኛ አማራሮች ግድያ ተጠርጥረው ታስረው የነበሩ በቅርቡ ለህልውና ዘመቻው ጥሪ የተደረገላቸው ብርጋዴል ጀነራል ተፈራማሞ ተመሳሳይ ጥሪ አቀርበዋል ጦርነት ግጭት በባህሪው የህብረት ስራ ነው የህብረት ስራ ከሆነ ደግሞ ወጣቱ በተፈለገው ለይዋሉ ማጠናከር አለበት ነጋደው ሎጂስቲክስ መሸከም አለበት በተደራጀ ሎጂስቲክስ መሸከም አለበት የሃይማኖት አባቶች በጸሎት ሊመሩት ይገባል ሙህራኖች በሐሳብ ሊመሩት ይገባል እዚህ የግለሰብ ስራ አይደለም የህውሃት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ከቀናት በፊት ለውጪ ዜና አውታር በሰጡት አስተያየት የህውሃት ታጣቂዎች በአፋርና በሌሎች ግንባሮች የማጥቃት ምርምጃ መውሰዳቸውን አረጋግጠዋል የትግራይ ክልል በድጋሚ መመራት መጀመራቸውን የገለጹት ዶክተር ገብረጽዮን ገብረሚካኤል በሰጡት መግለጫ ውጊያ የሚያካሂዱት በኃይል ተያዙ ያሏቸውን አካባቢዎች ለማስለቀቅ እንደሆነ ተናግረዋል ባለፉት 8 ወራት ህገ መንግስቱን በመርገጥ የትግራይ ክልል ያስተዳድራቸው የነበሩ መሬቶች ችን በኃይል ያዛችሁ ካላት ባስቸኳይ ለቃችሁ እንድትወጡ ሲሉ ያስጠነቀቁ ሲሆን ይህ ካልሆነ መብታችንን በትግላችን እናስከብራለን ማለታቸው ይታወሳል የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም የትግራይ ግዛት ሙሉ በሙሉ እስኪመለስ የክልሉ ኃይሎች የሚወስዱ ትርምጃ ይከጥላል ብለዋል የፌደራል መንግስት ኃይሎች ከዚህ በኋላ የትግራይ ስጋት እንዳይሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ስራ መስራታችንን እንቀጥላለን ሲሉ ከቢኦኤ ጋር በሳተላይት ስልክ በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል አማራ ክልል መንግስትና አንድ አንድ የፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ግን ህወሓት የወልቀይትና ራያ አካባቢዎችን ወደ ትግራይ ያካለለው ከ30 አመት በፊት የጨበጠውን ስልጣንና የነበረውን ጉልበት በመጠቀም እንደሆነ ተናግረዋል ቦታዎቹ ወደ ትግራይ የተካለሉት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት እንደሆነ በማስተዋወስም ሂደቱ ህጋዩ መሰረት የለውም ሲሉ ተደምጠዋል እንደዚህ አይነት ጉዝግቦች መፍትሄ የሚያገኙት በህزب ተወካዮች ምክር ቤት በተቋቋመ ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳይሽ ኮሚሽን በኩል መሆኑን የፌደራል መንግስቱ በተደጋጋሚ አስተውቋል የፌደራል መከላከያ ሰራዊትና የክልሉ ኃይሎች የህዋሃትን እንቅስቀሴ ከመከላከል ውጭ ሙሉ የማጥቃት ምርምጃ እንዲጀምሩ ትዕዛዝ እንዳልተሰጣቸው ይናገራሉ ሰሞኑ መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆርሹ ጄኔራል ብርሃኑ ጁላም የመንግስት ትዕዛዝ እየተጠበቀ እንደሆነ ነው ቆሙት ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴርምስ ጋናው ባህር የሶማሌ ክልል መንግስት የአፋር ልዩ ኃይልና ኡጉጉማ የተባሉ የአፋር ታጣቂዎች ፈጸሙት ባለው ጥቃት ከ350 በላይ ሰዎች እንደተገደሉ 
አስተወቀ ያፋር ክልል በጉዳው ላይ ይፋዊ ምላሽ ባይሰጥም በክልሉ የመንግስት መዋቅር የሚሰሩ ግለሰቦች ግን ኡጉጉማም ሆነ ያፋር ልዩ ኃይል የተባለውን ጥቃት አልፈጸመም ብለዋል የይገባኛል ጥያቄ ከመነሰባቸው ሶስት ከተሞች አንዷ በሆነችው የሶማሌ ክልል ገብረ ገርበ ኢሴና ያፋር ክልል ደግሞ ገዳማይቱ ያሉ በሚጠሩት ቦታ ላይ ተፈጸመ በተባለው ጥቃት አብዛኞቹ ተጎጆች የሶማሌ ሴቶችና ህፃናት ናቸው ተብሏል ለጥቃቱ የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ዓለም ወጣታቸው ነው ሲል የከሰሰው የሶማሌ ክልል በከተማዋም ከፍተኛ ውድመትና ዘረፋ ተፈጽሟል ብለዋል ጥቃቱ አልተፈጸመም ሲሉ ማስተባቢያውን የሰጡት የአፋር መንግስት መዋቀር ውስጥ የሚሰሩ ግለሰቦች እንደተናገሩት ደግሞ ይልቁንም አጋጣሚውን በመጠቀም የክልል ልዩ ኃይል ሊዛቸው የማይችላቸውን ከባድ መሳሪያዎችን ተጠቅመው በአፋር ክልል ላይ ዛሬ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ብለዋል አዲስ ቸኮል ተጨማሪው ዘገባ ያስደምጣናል ያፋር ለዩ ኃይልና አስቀድሞ ትጥቅጥግ ሊያካሄድ የነበረው ኡጉጉማ የተባለው ቡድን ያፋርና ሶማሌ ክልል በይገባኛል ከሚካሰሱባቸው ቦታዎች አንዱ የሆነችው ገርበይ ሲሆን ከዳማይቱ ላይ በሚኖሩ የሶማሌ ቤርት ወላጆች ላይ ጥቃት ፈጽሟል ሲል የሶማሌ ክልል መንግስት ከሰሰ የሶማሌ ክልል ትላንትና ባወጣው መግለጫ ጁን ታው ካለው ህዋት ጋር ግንኙነት አላቸው ብሎ የከሰሳቸው ኡጉጉማ የተባለው ቡድንና ያፋር ለዩ ኃይል ትኩረት ለመበታተንና ጣላት ያለውን ህዋትን አላማ ለማሳካት ከዳማይቱ ከተማ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ነዋሪዎችን እንደጨፈጨፉና እንዳፈናቀሉ እንዲሁም ከተማዋን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እንደዘረፉና እንደወደሙ አስተውቋል። በጉዳዩ ላይ ለቪዮይ ቃላቸው የሰጡት የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል አላፊ አቶ ማህመድ ሮብሌ በከተማዋ ከ350 ላይ ሰዎች ተገድለዋል ብለዋል። እዛው ውስጥ ያሉ ማከላከያ ኢጂ ያሉ ሰዎች የሰጡን ኢንፎርሜሽን ሁሉም ያያየ ነው የምንነገረንና የተገደሉ ሰዎች ከ350 በላይና ከ500 ትንሽ የሚያንሱ ናቸው ይያሉ ነው ግን ስካውን ድረስ ያ ከተማው በአፋር ኢጂ ነው ያለው እኛ ቦታው ነው አልገባንም ወደ 600 ዘጠና ሰዎች ደግሞ እዛ ውስጥ ነው ያለው መከላከያ ኢጂ ነው ያሉት እና ሁኔታው በጣም አስከፊ ነው ንብረትና ሌላው ጉዳት እሱ እንተው ወጣ ከተማው እንዳለ ተዘርፋለች እያንዳንዱ ቤት ገብተው ዘርፈው ነው ያሉት የክልሉ መንግስት ላንተና ባወጣው መግለጫ ጥቃቱ ሊደርስ ይቻለው አካባቢው መጠበቅ የነበረበት የፌደራል ጸጥታ ኃይል ኃላፊነቱም በአግባቡ ባለመወጣቱ ነው ሲል ከሷል በጉዳዩ ላይ ካፋር ክልል በኩል የተሰጠ ይፋ የምላሽ የለም ቪዩኤ ከትላንትና ጀምሮ የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን እና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎችን አግኝቶ ለማነጋገር ያደረገው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም ባፋር ክልል አደጋ መከላከል እንደሚሰሩ የገለጹልና አቶ ከድር መሐመድ የተባለው የክልሉ ነዋሪ ግን በሶማሌ ክልል በኩል የሚቀርበውን ክስ አጣጥለዋል የግጭቱ መነሻ ያፋር መሬትን ወደ ሶማሌ ክልል ለመጠቅለል ፍላጎት ባላቸው ሶማሌ ኃይሎች የተቀሰ ከሰነው ብለዋል ኡጉጉማ የተባለ ታጣቂ ቡድንም ባውኑ ሰዓት በአፋር ክልል ማረት የለም ብለዋል እንኳን ገዳማይቱ ቀርቶ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የታጠቀ ኃይል ባውኑ ሰዓት የለም ያለው ያፈር ነው ይሃል ደግሞ ለዚህ በሰሜን በኩል የተደረገ ባለው ህዋሃትና በኢትዮጵያ መከላኪያን በማገዝ ውጥረት ላይ ነው ያለው ይሃል ኃይል እንጂ ከኢሳ ማህበረሰብ ጋር ለመጣራት ጊዜ ያለው ስለዚህ እነሱ ምንድነው አሁን ይሄንን ክፍተት በመጠቀም ያፋር አውጣ ተደርሽና እጽቶችን በኃይል አቀራምቶ መሬቱን ለመስለል ለመውሰድ በሚያደርጉት ጥረት ቀድሞ ራሱ ራሳቸውን በድሎ እንደ ተበዳ ያርጎ ራሳቸውን የማቀረብ ሁኔታ ነው እንጂ ለዚህ አካባቢ እንጉጉማ በባል የታጠቀ ኃይል ባሁን ሰዓት እንኳን ገላማይ ተቀርቶ አፋር ክልል ውስጥ የለም እንደምታውቁ በኢትዮጵያ ደረጃ ይታወቃል የለውጥ መንግስት ከመጣ ግዜ ጀምሮ በተደረገው ጥር መሰረት እንጉጉሞ ከነበረበት የትክክለት ግን በሰላማዊ መንገድ ወደ መንግስት በሰላም በመግባት ግማሽን በመንግስት የሥራ መዋቅር ግማሹ ደግሞ ወደ ቦዲስ እና ግማሹ ደግሞ የራሱ የሆነ በንግድ ዓለም እንድሰማ ራስ ደርጎ ወደ የቤታቸው ተመልሷኝ ባሁን ሰዓት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ እጉጉማ ይባል ተንቀሳቀስ ትጥቅት ግም ያካሄድ አካድ የለም ዳቶ ከደብ ገደጻ በአካባቢው ሶማሌዎች ላይ ጥቃት ሊፈጽም የሚችልውን በርግጠኝነት ባያውቁም ሆኖም በተደጋጋሚ በሶማሌዎች ጥቃት ይፈጸምበታል ያሉት ያፋራሩ ተዋደር መላሽ ሰጥቶ ሊሆን እንደሚችል ነገለጹት ከ ከሎጊያ እስከ አዋሽ በሚደረገው ጉዞ ላይ ያፋር ህዝብ ብዙ እየተሰቃየ ይገኛል ይታወቃል በኢትዮጵያ ደረጃ ይታወቃል የፌደራል መንግስት ሚያቃል ስለዚህ መንገር ላይ ይሄ መኪና ላይ አፋር አለው ይellem እየተባለ ከተገኘን ከመኪና አውርዶ በመግደል የሆን ይቅር አፋር ብቻ አይደለም የየመንግስት አካላት ከዚህ በፊት የትምርት ሚኒስቴር ተራተኞች አሁን ከአስቀም ፍትህ ደግሞ የመከላክያ አዛጆች እና በተለያየ ጊዜ የተገደሉ ባለበት ሁኔታ ነው ያለውና 
ስለዚህ ይሄ አፋር ህዝብ ይሄንን ስም ይከለየ መገደድና መታረዱ ስለንገሸገሸው ህብረተ ስብራ ሲወሰነው ኢርሚጀል ኖር ይችላል ለዘዳማይቱ በኩል ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ የታጠቀ ህዝብ ህብረተ ሰቡ ባለው በዲላም ይሁን በሚናምን ይሰጋ መፋለሙ ዛራ አይደለም ይታወቃል ግማሽ ሜታ አመት የከጠለ ጦርነት ነው ስለዚህ ራሳቸውን ለማስተካከል ያፋር አርጓደር የወሰሉ ኢንጀል ኖር ይችላል የሶማሌ ክልል ክላንትና ባውጣው መግለጫ ልጅ ኃይሉ አሸባሪ ያለውን ህዋት ለመዋጋት ወደ ሰሜን በዘመተበት ሁኔታ የጥቃት መፈጸሙን አውግሶ አሁንም የቀሪዎቹ የከተማ ነዋሪዎች ሁኔታ ለመታደግ አርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ ያቀርባል በክላንትና ሁለት የገዳማይት ወይ ምግር ቤት የከተማ በፋራይሎች ስር እንደሆነች የሶማሌ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ መከተል አላፊ አቶ ማህመድ ሮብል የገለጹልን ሲሆን ዛሬ ከተማው ያለችበት ሁኔታ ግን ከክልሉ በይፋይ ተባለ ነገር የለም ይሁንና አትላንታ ነው የጦር መግለጫ ተከትሎ በዛሬው ለት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በአካባቢው ላይ ጥቃት መጀመሩን ያፋር ክልሉ አቶ ከድር አስተውቀዋል ለዚህ ወቅት ግን አሁን ያፋር አትታደር የተደበደበ ያለው ግን በድሽካና በዙሃ ተባስ በመባል አትታደር ሊዞ በማጭን መስታሪያ ነው የተደበደበ ያለው ከዳማይቱ ከተማ በአፋር ክልል ስር ሆኖ ሶማሌ ከመበዛባቸውና ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአፋር ክልል ስር ሆኖ 3 አዋዛጋቢ ቀበሌዎች አንዷ ነች በእነኛ አዋዛጋቢ ቀበሌዎች የተነሳ ሁለቱ ክልሎች ላለፉ 3 አመታት በርካታ ደማፋሳሽ ግጭቶችን አካይደዋል ያለፈው ቀዳሚ የጀመረው ያሁኑ ግጭትም በሁለቱም በኩል አሸባሪ ያሉትን ህዋትን በመዋጋት ላይ በተጠመዱበት ወቅት ሌላኛ ወገን ለግዛት ማስፋፋት ሲል የጀመረው ነው ሲሉ አንዱ ሌላውን ይሆን ይችላል አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬ የእርሶ ተራ ነው በሚል ራስ በአፍሪካ ብልጽግና ማረጋገጥ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን መሪነት ትላንት ውይ ተካሄዷል በውይይቱ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ረዳት ዋና ጻሐፊና የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ጻሐፊ ቬራ ሶንጌ የዓለም የንግድ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ንጎዚ ኢኮንጆና በተባበሩት መንግስታት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ተሳታፊ ነበሩ። በበይነበረ የተካሄደው ውይይት በዋናነት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተቆደው የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንዲያገግምና በአህጉሪቱ በዘላቂነት ብልጽግና ለማረጋጋት ምን መደረግ አለበት በሚሉ ሐሳቦች ላይ ያተኮረ ነው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መቆጣጠርና ኢንቨስትመንትን ማሳደግ ደግሞ ትኩረት የተሰጠባቸው ነጥቦች ናቸው ኮይን ዲያባተ ዝርዝሩን ያስደምጣናል የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል አፍሪካ አቅሞ የፈቀደውን ለማድረግ በመተከረም የአህጉሪቱ ኢኮኖሚ ግን አሁንም ተጨማሪ ቀውሶችን ያስተናገደ ነው የቫይረስ ወረርሽኝ በመላው አህጉሪቱ እስከ 30 ሚሊዮን የሚደርሱ የሥራ ድሎችን የነጠቀ ሲሆን ወደ ድህነት የሚንደረደሩ ሰዎችም ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከኮቪድ ጋር በተያያዘ የተጎዳው የዓለም ኢኮኖሚ ይያንሰራራና ወደ ማገገም እየተሽጋገረ ባለበት ወቅት በአፍሪካ ግን ኢኮኖሚው ገና ማንሰራራት አልጀመረም። ይህም ቀድሞውን በደህነት ውስጥ የምትገኘውን አህጉር ቀውስ በማባባስ ላይ መሆኑን የጠቆመው በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አህጉሪቱ እንዴት ማገገምና ወደ በልጽግና ማምራት ትችላለች በሚል ሐሳብ ውይይቶችን ማዘጋጀት ጀምሯል። አፍሪካ ካለችበት ውስብስብ ችግር እንድትወጣ ሁሉም የየራሱ ሚና እንዳለው በማመልከት የእርሱ ወተራ ነው ወይም በእንግሊዝኛው its your turn በሚል ርዕስ ነው የመፍቲ ሐሳቦች ላይ ውይይቶች የሚካሄዱት በዚሁ ረሰ ጉዳይ በትናንትናው ዕለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ረዳት ዋና ጻፊና የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ጻፊ ቬራ ሶንጌ የዓለም ንግድ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ንጎዚያ ኮንቾ እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ክሪምፊልድ የተሳተፉበት ውይይት በበይነ መረብ ተካይዷል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተጎዳው የአፍሪካ ኢኮኖሚ እንዲያገግም 100 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የገለጹት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ረዳት ዋና ጻፊና የኢሲኤ ዋና ጻፊ ቬራ ሶንጌ በመሩት ውይይት የአውግሪቱን እድገትና ብልጽግና እንዴት ማረጋገጥ እንደሚቻል ሐሳቦች ተሰንዝረዋል በቅርቡ የዓለም ንግድ ድርጅትን በዋና ዳይሬክተርነት እንዲመሩ የተሰየሙት ናይጄሪያዊቷ ንጎዚያ ኮንጆ ኢዋላ በሰጡት አስተያየት ስለ ብልጽግና ለማውራት በቅድሚያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መከላከል እንደሚያስፈልግ ነው ይገለጹት ወረርሽኙ አሃጉሪቱን ክፉኛ መጥቷታል ስለዚህ ስለ ብልጽግና ራይና እንዴት ማገገም እንዳለብን ለማውራት ከቁልፍ ችግሮቻችን አንዱ መፍታት አለብን ይሄው 
በአለም ላይ ያለው ኢፍታዊ የክትባት ተደራሽነት ነው ክትባቱ በብዛት የደረሳቸው የዓለም ክፍሎች ኢኮኖሚያቸው መንቀሳቀስ ስለጀመረ በፍጥነት እያገገሙ ነው ወደ አፍሪካ ስንመጣ የክትባቱ ተደራሽነት በጣም ወሰን ነው ስለዚህ በቂ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶችን የምናገኝበት መንገድ መፈለግ አለበት በዘላቂነት ለማገገምም እና ብልጽግና ለማረጋገጥ የመጀመሪያው ርምጃ ይሄ መሆን አለበት በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድም እንዲሁ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን መከላከል ለሌሎች ችግሮች መፍትሄ ለማምጣት መሰረታዊው ጉዳይ መሆኑን ሀገራቸው እንደምታምን ገልጸዋል የጸረ ኮቪድ ክትባትን በመላው ዓለም ተደራሽ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት በቀዳሚነት በመምራት ላይ የምትገኘው አሜሪካ ለአፍሪካ በመለገስ ላይ ከምትገኘው 25 ሚሊዮን ክትባት በተጨማሪ ከነሐሴ ወር ጀምሮ ለ100 ሀገራት ከሚሰራጨው ግማሽ ቢሊዮን ክትባትም አፍሪካ ከፍተኛ ድርሻ እንደሚኖር አብራርተዋል ኮቪድን ለመቆጣጠር የሚከናወኑ ተግባራት እንዳሉ ሆነው በአህጉሪቱ የስራ ድሎችን በመፍጠር ኢኮኖሚውን ለማነቃቃትም እገዛ ማድረግ እንደሚያስፈልግ አንስተዋል አህጉሪቱ ሀብታም እንደሆነች እናውቃለን እና በአፍሪካ አህጉር ብዙ የስራ ድሎች እንደሚፈጠሩ እንጠብቃለን ስለዚህ በሀጉሪቱ ኢንቨስት ማድረግ የሚቻልባቸው እድሎች ማሳየት አለብን በተቋሞቻችን አማካኝነት ይህን ለማድረግ መስራት አለብን ከእገዛ አንጻር ሌላ ምሳሌ ለመስጠት በዩኤስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የዓለም አቀፍ ለማት ተቋም አማካኝነት በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት ከ40 በላይ ለሚሆኑ ሀገራት ለጤና ለኢኮኖሚና ለሰባዊ ድጋፍ አገልግሎት የሚውል 541 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርገናል በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ክፉኛ ከተጎዱ ዘርፎች አንዱ ኢንቨስትመንት መሆኑም የተነሳ ሲሆን ዘርፉን ለማሳደግ በጋራ ጉዳዮች ላይ በአንድነት መስራት የዲጂታል መሰረተ ልማቶችን ማሻሻል የሴቶችን ተሳትፎ ማሳደግ አህጉር አቀፍ ነጻ የንግድ ስምምነትን መተግበር እንዲሁም ውስጣዊ የኢንቨስትመንት አቅምን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ የዓለም ንግድ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ንጎዚያ ኮንቾ አብራርተዋል በርሳቸው የሚመረው ድርጅትም የራሱን ሚና እንደሚወጣ ነው የተናገሩት አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በሰጡት አስተያየት ደግሞ አፍሪካ አሜሪካውያንና ሌሎች አፍሪካውያን ዳያስፖራዎች የአህጉሪቱን ብልጽግና ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና መጫወት እንደሚችሉ ገልጸዋል how we can enhance the connections between african americans in america and the entire diaspora around the world to the continent of africa ba america yallu africa america wiyanna attaqalay bemello alam yallu diasporoch ka africa hagur gar yallachew ngininnet እንዴት ማሳደግ እንደሚቻል ማሰብ ያስፈልጋል ምክንያቱም በዚህ መንገድ ለሀጉሪቱ ሀገራት ኢኮኖሚ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ማበርከት ይቻላል በተጨማሪ የአፍሪካን ብልጽግና ለማሻሻል በቀጣይ ወዴት መሄድ እንዳለብንና እንደ ሁለት ማህበረሰቦች እንዴት በጋራ መስራት እንዳለብን ለመረዳትም አስተዋጽኦ ይኖራል በተደራረበ ፈተና ውስጥ የምትገኘውን አፍሪካን ከድህነት ለማውጣት በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ሐሳቦችን ለመለዋወጥ በተመድ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን መሪነት የተጀመረው ውይይት የተለያዩ አካላትን በማሳተፍ እንደሚቀጥል ይጠበቃል ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲያ ባተ አዲስ አበባ ክሪፕቶ ካረንሲ የተሰኘው ያለ ጥሬ ገንዘብ በበይነ መረብ ላይ የመገበያያ መንገድ በአለም ዙሪያ የገንዘብ ልውውጥን በከፍተኛ ሁኔታ ቀይሯል። ያላደጉ ሀገራትም ቀስ በቀስ የዚህ ዲጂታል መገበያያ ተጠቃሚ የሆኑ ነው። ብሎክ ቼይን የተሰኘውን ቴክኖሎጂ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ለሚገኙ የከተማ ነዋሪዎች እንዲሆን አድርጎ ያስተዋወቀው አሜሪካዊው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ በኬንያ ደግሞ ይህንን ካለ ጥሬ ገንዘብ የሚካሄድ ግብይት ወደ ገጠራማው አካባቢ ይያስፋፋ ይገኛል ዘጋቢያችን ሩድ ኤልሜንድሮፕ ከበዚህ ዙሪያ ከኬንያ ድረሰን ዘጋባ አለ ስምን ሸቆየ ታቀርባለች የ26 አመቱ ገበሬ ኢማኑኤል ካሂንዲ በኬንያ የህንዱቂያኖስ ዳርቻ ከሚገኙ ከተሞች አንዷ በሆነችው ኪሊፋይ የሚገኘው ለምለም የርሻ መሬቱ ላይ ቲማቲምና ሌሎች አትክልቶችን ያለማል እነዚህን አትክልቶቹን ገበያ ላይ ለመሸጥ ወይም ለርሻ የሚያስፈልጉትን ጥሬ ቃዎች ለመግዛት ደግሞ ሳራፉ የተሰኘ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይም ያለ ጥሬ ገንዘብ የሚካሄድ ዲጂታል የመገበያያ ገንዘብ ይጠቀማል ሰራፉ ምን ይሰይዲያ ሳና 
ሳራፉ በጣም ረርቶኛል በተለይ በኬንያ ሽልንግ ማገኘውን ገንዘቤ እንድቆጥብ ረርቶኛል ለርሼ የሚያስፈልጉኝን እንደዘርና ማዳበሪያ የበሳሰሉ ነገሮችን ለመግዛት ሳራፉን እጥቀማለሁ ሳራፉ የተሰኘው የገንዘብ አይነት የሚሰራው ለክቃ ሸጠን ወይም አገልግሎ ሰጠን ገንዘብ ለሚከፍሉ ሰዎች እንደምንሰጠው ደረሰኝ ነው ማንም የኬንያ የስልክ መስመር ያለው ሰው አገልግሎቱን መጠቀም የሚችል ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ መጠቀም የሚጀምሩ ሰዎች 50 ሳራፉ በነጻ ያገኛሉ። ከዛ በኋላ በሸጡት እቃ ወይም በሰጡት አገልግሎት መጠን የገንዘብ መጠናቸው እያደገ ይሄዳል። ሳራፉ ማህበረሰብን አካታች መገበያያ በመባልም ይታወቃል። ምክንያቱም ሰዎች ምንም አይነት የኬንያ ሽልንግ ወይም የሌላ ሀገር ገንዘብ ሳይጠቀሙ ዱበ መስጠትና መውሰድ እንዲችሉ ስለሚያረጋቸው ነው ይህን የመገበያያ ስርዓት የፈጠረው አሜሪካዊው የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ዊል ሩዲክ ኬንያ ውስጥ በመሰረተው ግራስ ሩትስ ኢኮኖሚክስ የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት አማካኝነት ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እንደ ካሊፋይ ባሉ ገጠራማ አካባቢዎችም እንዲስፋፋ እያደረገ ይገኛል እኔ እንደማስበው ከፍተኛ የብሔራዊ ገንዘብ እጥረት ያለው በዚያ አካባቢ ነው ስለዚህ ያደረግን ያለነው ነገር ክፍተቱን ይሞላል ሰዎች ብሔራዊ ገንዘብ ስርዓትና መገበያያ ገንዘቡ በቀላሉ እንደማይገኝ ይነግሩናል በርግጥኛ በዚህ ንግድ ልውውጥ ውስጥ ያለንን ድርሻ ለመለካት ይከብደናል ካሂንዲ ምርቱን በኪሊፋ ያቅራቢያ ወደሚገኝ ምግቤ ተደርሳል ያመረታቸውን አትክልቶችም ለሽያጭ አቀርባል በመትኩ ሳራፉን ይቀበላል የምግብ ቤቱ ባለቤት የሆነው ጂአታሪ ሙአንግ በዚህ ሽያጭ ስርዓት እጅግ ደስተኛ ነው ሳራፉ ኢዝ ጉድ ቢኮዝ ኢት አላውዝ us to ሳራፉ በጣም ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም በአቅራቢያችን ባሉ የርሻ ቦታዎች የተመረቱ ምርቶችን በቀጥታ እንድናገኝ ሰርተንም ለደንበኞች እንድናቀር ባድርጎናል እነሱ ደግሞ በሳራፉ ይከፍሉናል ቢታንጎን ዴሞ በናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሲሆኑ ማህበረሰቡን ማአከል ያደረገ ክሪፕቶ ካረንሲ ከኬንያ አልፎ ወደ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት የመስፋፋትም አቅማል ላይ ይላሉ እንዴሞ እንደሚሉት ክሪፕቶ ካረንሲ ወይም የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ ማህበረሰቡ በጥሪ ገንዘብ ማድረግ የማይችለውን ንብረቱንና ጥሪ ቃውን እንደ ገንዘብ መጠቀም እንዲችል ያግዛል እንደምሳሌ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሚገኘውን የኮባልት ማዕድን ይጠቅሳሉ nothing stops them from issuing ያላቸውን የኮባልት ክምች ተጠቅመው ኮባልትን ማከል ያደረገ የመገበያ ገንዘብ ከመጠቀም ምንም ማያግዳቸው እዛኔ ሀገሪቱን ለማሳደግ የሚያስችል በቂ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላሉ። በኬንያ የመገበያ ገንዘቡ ኪሊፋን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ የሚመረቱ የግብርና ምርቶችን መሰረት ያደረገ ነው ኢማኑም ስራውን ሲጨርስ እንደ ሌላው ሰው በመገብ ቤቱ ዘና ብሎ ያዘዘውን ምግብ ይመገባል ሲጨርስ ሳራፉን ተጠቅሞ ከፍያውን ይፈጽማል በሩድ ኤልመንድሮ ፕላተ ተናቀረው ዘጋባ ስመኝሽ ቆየ